హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ సౌజన్య ఫస్ట్ టైం మన వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆల్ అనే ఆప్షన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి అలా అయితే నేను ఎప్పుడు వీడియో పోస్ట్ చేసిన నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి ఈరోజు వీడియోలో టూ మీటర్ క్లాత్తో డిజైన్ అడ్రస్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇది కాటన్ క్లాత్ దీన్ని ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ చేశాను ఈ విధంగా ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ చేసుకోవాలి బాడీ లెంత్ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ అండి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి బాటమ్ లెంత్ థర్టీ వన్ ఇంచెస్ ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత బాడీ పార్ట్ని బాటమ్ పార్ట్ని సెపరేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ని ఎలా డిజైన్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలో చూద్దాము క్లాత్ని ఈ విధంగా టూ ఫోల్డింగ్స్ చేసుకోవాలి టెన్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఖర్చుతో కలిపి టెన్ ఇంచెస్ అండి అంటే ట్వంటీ ఇంచెస్ ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ నెక్ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ నెక్ పార్ట్ త్రీ ఇంచెస్ షోల్డర్ పార్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ అండ్ ఆర్మ్ హోల్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఇలా మార్క్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ని సెపరేట్గా ఈ మోడల్ కోసం కటింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి క్లాత్ని సింగిల్ ఫోల్డింగే పెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం బ్యాక్ పార్ట్ని కటింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఈ స్లీవ్స్ని ఈ విధంగా పెట్టుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా హార్న్ హోల్ దగ్గర నెక్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోవాలి బాడీ పార్ట్ సెంటర్లో మార్క్ చేసుకొని ఈ విధంగా టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి అలాగే నెక్ కూడా సెంటర్లో మార్క్ చేసుకొని టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ బాడీ పార్ట్ని వన్ సైడ్ కటింగ్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ కూడా ఇదే విధంగా పెట్టుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇందాక స్లీవ్స్ మన సైడ్ ఉండేటట్లు కటింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నెక్ పార్ట్ మన సైడ్ ఉన్నట్లుగా కటింగ్ చేసుకోవాలి బాడీ ఫ్రంట్ పార్ట్ని వన్ సైడ్ కటింగ్ చేసుకున్నాం కదండి అదే మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి హార్న్ హోల్ దగ్గర నెక్ దగ్గర ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి నెక్ దగ్గర వన్ సైడ్ టూ ఇంచెస్ తక్కువ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి
స్లీవ్స్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి మిగిలిన క్లాత్ తోనే స్లీవ్స్ ని అడ్జస్ట్ చేస్తానండి లెంత్ 14 ఇంచెస్ ఉంది విత్ 15 అండ్ 1/2 ఇంచెస్ ఉండండి దీన్ని ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ ఈ విధంగా పెట్టుకొని नार्मल का मनम स्लीव्स कटिंग चेस को नाटले में मार्क चेस को नहीं कटिंग चेस को वाले టూ హ్యాండ్స్ ని ఈ విధంగా సెపరేట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ డౌన్ పార్ట్ దగ్గర ఎంత విత్ కావాలో అంత విత్ మార్క్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి నేను ఫైవ్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకొని కటింగ్ చేస్తున్నానండి ఈ విధంగా కటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత సెంటర్లో ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ విత్ సరిపో కదండి అందుకని దీనికి మ్యాచింగ్ వైట్ క్లాత్ని తీసుకొని సెంటర్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి బాటమ్ పార్ట్ని ఆల్రెడీ థర్టీ వన్ ఇంచెస్ మెజర్ చేసుకొని కటింగ్ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని సెపరేట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ని బ్యాక్ పార్ట్ని ఫ్రంట్ పార్ట్ని చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి అలాగే బ్యాక్ పార్ట్ని కూడా చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రిల్స్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ని బ్యాక్ పార్ట్ని ఇది బాడీ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ అండి ఇది ఫ్రంట్ వన్ సైడ్ పార్ట్ ఇది ఫ్రంట్ ఇంకో సైడ్ పార్ట్ అండి బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ షోల్డర్స్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి స్లీవ్స్ ఆల్రెడీ కటింగ్ చేసుకున్నాం కదండి ఈ విధంగా పైన ఎక్కువ ఇంచెస్ ఉండేలాగా కిందన తక్కువ ఇంచెస్ ఉండేలాగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి పైన టూ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను కింద వన్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ని కటింగ్ చేసుకోవాలి పైన కూడా ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా ఇంకో హ్యాండ్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్లీవ్స్ ని బాడీ పార్ట్ కి అటాచ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి Thank you.
ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత హ్యాండ్స్ డౌన్ పార్ట్లో ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి నెక్ దగ్గర క్రాస్ క్లాత్ తీసుకొని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని చుట్టూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్ దగ్గర స్లిట్స్ పెట్టుకొని లోపల వైపు ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా నెక్క చుట్టూ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నెక్క దగ్గర ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి రైట్ క్లాత్ని తీసుకుని ఈ విధంగా క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని ఈ విధంగా థ్రెడ్తో చుట్టుకోవాలి ఈ విధంగా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్ దగ్గర అండ్ వెస్ట్ దగ్గర కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కట్స్ కోసం సెంటర్ నెక్ పార్ట్ని తీసుకొని ఫోర్ ఇంచెస్ ఫోర్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్కి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకొని ఒక పావించు లోపల నుండి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత బాడీ పార్ట్ని మెజర్మెంట్ చేసుకుందాము వెస్ట్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ చెస్ట్ ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఉంచుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ ఆర్ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు ఉంచుకొని కటింగ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ బాటమ్ పార్ట్ని చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ రెండింటిని అటాచ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ సైజ్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ వన్ సైడ్ త్రీ ఇంచెస్ వన్ సైడ్ ఫైవ్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదండి అక్కడ ఈ విధంగా థ్రెడ్స్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదండి టూ మీటర్స్ క్లాత్ తోని డిజైన్ అడ్రస్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలాగే ఫర్దర్ వీడియో నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్లైకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆల్ అనే ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను ఎప్పుడు వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి